dùng xe buýt liên tỉnh đưa người dân trở về thành phố Hồ Chí Minh từ mùng 1 tháng 10. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Việt Nam Net. Nhiều người dân tiếp tục chăn trở về việc ở tỉnh ngoài muốn được trở lại thành phố Hồ Chí Minh để làm việc và học tập. Chính quyền thành phố nêu phương án sẽ dùng xe buýt liên tỉnh thực hiện việc này. Trong chương trình livestream dân hỏi thành phố trả lời tối 30 tháng 9, nhiều người dân đặt câu hỏi: Những người dân còn kẹt ở các tỉnh thành khác muốn biết làm cách nào để trở lại thành phố Hồ Chí Minh? Trả lời câu hỏi này, ông Võ Văn Hoan cho biết người dân thành phố đang bị kẹt ở các tỉnh là một trường hợp. Trường hợp khác cũng đáng để nói đến, đó là lực lượng lao động muốn trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, thành phố chuẩn bị khởi động cho các hoạt động phục hồi kinh tế thì cũng phải tạo điều kiện để tổ chức cho lực lượng lao động này trở lại. Do đó, cách của thành phố là các doanh nghiệp thông tin cho người lao động biết trên cơ sở đó doanh nghiệp cùng chính quyền thành phố sẽ tổ chức xe đưa đón họ trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Phương thức là doanh nghiệp nắm chắc danh sách, tập hợp lực lượng, xác định địa điểm, thành phố cùng doanh nghiệp đưa xe xuống đón lên. Ông Hoan nói. Đối với trường hợp không thuộc doanh nghiệp, theo ông Hoan, thành phố huyện đang tổ chức các tuyến xe buýt liên tỉnh để đưa đón người dân về. Người dân muốn về quê vẫn phải theo tổ chức. MC Quyền Linh nêu câu hỏi của rất nhiều người dân bày tỏ nguyện vọng muốn được rời thành phố Hồ Chí Minh về quê vì không thể tiếp tục cầm cự. Ông Võ Văn Hoan chia sẻ, sau nới lỏng giãn cách là tâm trạng phổ biến của người xa nhà thời gian dài. Anh lãnh đạo thành phố chia sẻ với người dân về nguyện vọng này, nói không cho về không được nhưng phải suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ lưỡng. Ông Hoan nói, Phó Chủ tịch thành phố nêu ra ba nguy cơ. Thứ nhất, dù tiêm vaccine hay chưa thì người về vẫn có nguy cơ gây ra dịch bệnh tại địa phương. Hơn nữa, về địa phương như vậy có thể gây quá tải hệ thống y tế địa phương và nếu nhiễm bệnh thì việc điều trị cũng rất khó khăn. Thứ hai, thành phố khuyến khích người dân ở lại vì cần người lao động. Thành phố đã nới lỏng giãn cách để tổ chức sản xuất, kinh doanh. Đây là điều kiện để người dân có việc làm, thu nhập. Thứ ba, đặc biệt người dân cố gắng thêm một vài tháng có nguồn thu nhập để tới Tết về sẽ thuận lợi hơn. Ngoài ra, ở lại người dân sẽ được tiêm vaccine, có các gói hỗ trợ, có hỗ trợ đợt ba đang chuẩn bị phát. Tuy nhiên, ông Hoan nhấn mạnh, nếu phải về, thành phố và các tỉnh sẽ tạo điều kiện bằng cách phối hợp đưa người dân về. Còn cá biệt các trường hợp người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, ép không khỏi bệnh. Người tiêm đủ liều vaccine, thành phố sẽ kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê. Với những trường hợp này, nếu thật sự bức bách, có thể xem xét giải quyết từng trường hợp. Thành phố chưa xác định được số lượng, nhưng cụ thể một hai trường hợp thì có thể xem xét phối hợp hai địa phương để xử lý ngay. Còn các trường hợp khác sẽ phải đăng ký, tổng hợp danh sách, phối hợp để có cách ly, xem xét năng lực đáp ứng của địa phương, ông Hoan nói.